இப்போது நான் சொல்லப்போவது ஜென் கதைகளிலேயே அழகான ஒரு கதை ஒரு பணிமிகுந்த இரவு பொழுது ஜென் மாஸ்டர் ஒருவர் தன்னை கோவிலில் தங்க அனுமதிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார் கிடுகிடுவென குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தார் பணி கோயிலுக்கு வெளியில் கொட்டி கொண்டிருந்தது அப்கோர்ஸ் கோயில் குருக்கள் அவர் மேல் இரக்கம் காட்டினார் ஆனால் ஜென் மாஸ்டரிடம் நீங்கள் தாராளமாக தங்கிக் கொள்ளலாம் இந்த ஒரு இரவு மட்டும் காலையில் கிளம்பிவிட வேண்டும் காரணம் இது கோயில் பயணிகள் தங்கும் விடுதி அல்ல என்று கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டார் நடு இரவில் கோயில் பூசாரிக்கு திடீரென்று ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டது ஓடி வந்து பார்த்தார் அவரால் அவர் கண்களை நம்ப முடியவில்லை ஜென் மாஸ்டர் கோயிலுக்குள் நன்றாக தீமூட்டி அதன் அருகில் உட்கார்ந்து குளிர்காய்ந்து கொண்டு இருந்தார் ஒரு பெரிய புத்தர் சிலையை வேறு காணவில்லை ஜப்பானில் புத்தர் சிலை எல்லாமே மரத்தில் தான் செய்வார்கள் பூசாரி சிலையை எங்கே என்று பதறி போய் கேட்டார் மாஸ்டரோ எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை காட்டினார் எனக்கு நடுக்கம் நிற்கவே இல்லை குளிர் அதிகரித்து கொண்டே போனது என்றார் பூசாரி உன்னை பார்த்தால் பைத்தியம் போல் தெரிகிறது என்ன காரியம் செய்திருக்கிறாய் பார் இது புத்தரின் சிலை நீ புத்தரை எரித்து விட்டாய் என்றார் மாஸ்டர் நெருப்பிற்குள் பார்த்தார் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அணைந்து கொண்டிருந்தது ஒரு குச்சியால் நெருப்பை கிளறினார் பூசாரியோ என்ன செய்கிறாய் என்று கேட்டார் நான் புத்தரின் எலும்புகளை தேடுகிறேன் என்று மாஸ்டர் பதில் சொன்னார் பூசாரி நீ கண்டிப்பாக பைத்தியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அது மரத்தால் செய்யப்பட்ட புத்தர் எலும்புகள் எப்படி அதில் இருக்கும் என்றார் உடனே மாஸ்டர் இன்னும் விடிய ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது போக போக இன்னும் குளிர் அதிகரிக்கவே செய்யும் நீங்கள் எதற்கும் போய் மீதம் உள்ள அந்த இரண்டு புத்தர் சிலைகளையும் எடுத்து வாருங்கள் என்றார் கண்டிப்பாக இந்த மனிதரை உடனடியாக கோயிலுக்கு வெளியில் தூக்கி எரியத்தான் செய்ய வேண்டும் திஸ் மேன் வாஸ் டேஞ்சரஸ் அவரை தூக்கி வெளியே போட்டார்கள் அப்போது என்ன செய்கிறீர்கள் நீங்கள் உயிருள்ள புத்தரை தூக்கி வெளியே வீசுகிறீர்கள் அதுவும் மரத்தாலான புத்தருக்காக உயிருள்ள புத்தர் துன்பத்தில் இருந்தார் அவருக்கு நான் கருணை காட்டினேன் புத்தர் உயிரோடு இருந்திருந்தாலும் இதைத்தான் செய்திருப்பார் அந்த மூன்று மர புத்தர்களையும் எனக்கு கொடுத்திருப்பார் எனக்கு தெரியும் சேம் என்று கூச்சல் போட்டார் ஆனால் மாஸ்டர் சொல்வதை கேட்க அங்கே ஒருவரும் இல்லை பணியில் அவரை தூக்கி வீசிய அடுத்த வினாடி கோயிலின் கதவை மூடிவிட்டார்கள் மறுநாள் காலையில் பூசாரி வெளியில் சென்ற போது மாஸ்டர் ஒரு மைல்கல் அருகில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தார் மைல்கல் மேல் பூக்கள் இருந்தது மாஸ்டர் மைல்கல்லை வணங்கிய வண்ணம் இருந்தார் பூசாரி அருகில் வந்தார் என்ன செய்கிறாய் மைல்கல்லை வணங்குகிறாயா என்று கேட்டார் மாஸ்டர் அவரிடம் எப்போதெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டிய நேரம் வருகிறதோ நான் எங்கே இருந்தாலும் சரி அப்போதெல்லாம் என் புத்தரை நானே உருவாக்குவேன் பிகாஸ் தே ஆர் ஆல்வேஸ் அரவுண்ட் இந்த மைல்கள் உங்கள் புத்தரை போல் நன்றாகவே இருக்கிறது என்றார் இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் ஆட்டிடியூடு வணங்கும் கண்களோடு பார்க்கும்போது எல்லாமே தெய்வீகமாக மாறுகிறது எவ்ரி திங் பிகம்ஸ் டிவைன் அண்ட் ரிமெம்பர் எய்சாயின் கதையை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது மிகவும் எளிது காரணம் இறக்கும் மற்றொருவரின் மேல் காட்டப்பட்டது ஆனால் இந்த கதையோ புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமான சிக்கலான ஒன்று டிஃபிகல்ட் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காரணம் கருணையோ இரக்கமோ தன்மேலேயே காட்டப்பட்டது ரியல் மேன் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அடுத்தவர்கள் மேலும் கடினமாக நடந்து கொள்வது கிடையாது தன் மீதும் கடினமாக இருப்பது கிடையாது காரணம் இரண்டும் ஒன்று தான் அவருக்கு ஏ ரியல் மேன் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தன்னை வருத்தியும் இன்பம் காணுவதில்லை அடுத்தவர்களை துன்புறுத்தியும் இன்பம் காணுவதில்லை அவரை பொறுத்தவரையில் எல்லாமே டிவைன் தான் புனிதம் தான் தஸ் நோ செப்பரேஷன் ஆல் இன்க்ளூடிங் ஹிம்செல்ஃப் இஸ் டிவைன் ஸோ லெட் கோ என்ற மனநிலையில் தியானத்தில் இருங்கள் திடீரென்று உங்களால் உங்கள் அடி ஆழத்திலிருந்து வரும் நறுமணத்தை உணர முடியும் தென் த ஃப்ளவர் பிளாசம்ஸ் அண்ட் கம்பேஷன் ஸ்ப்ரெட்ஸ் தியானம் தான் அந்த மலர் அண்ட் கம்பேஷன் இஸ் இட்ஸ் ஃப்ராக்ரன்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அன்டில் தென் டேக் கேர் பாய்